Alexander TV for professional update. Nakwambia hivi, nakwambia hivi, nikiongea kitu naongea. Okay. Eh na kwamba nimemchana na katika katika hapa nimemna nini nimemchana Edwin atajifunza jambo. Hao oh, waachane. Wasiachane wapendane. Waoane. Ila bro nakwapia <laughs> wale hey. wakifunga miaka <laughs> tayari wana miaka miwili. Ba uongo huo. Hmm? Ule ni uongo. Atuambia kwanza. Uh, uongo blaz, daniamini mimi. Uh, lakini katika mausiano pia bro. moyo waga unauma. Bro, uongo X. X. Uongo X. Nakwambia hivi. Nakwambia hivi. Nakupa miezi hii. Hey. Miezi hii. Hey. Miezi hii. Hey. Nimemaliza. Nimemaliza nini? Ah, si miezi mitano. Maumivu. Ah, so maumivu. Mimi nakuchana exa... miezi hii. Mm. Miezi hii. Mm. Miezi hii. Mm. Niko pale unite mbwa. Eh. Kwa huko pale kufuatilia mahusiano yao huko pale unafuatilia mahusiano yao pale mna mahusiano pale kuna pale, pale kuna inatoka yani uh, eh. the power of money eh. ndio inatumika pale nguvu za pesa eh bro ah. that's only andiko kwamba chochote kinawezekana kwenye pesa huko pale can you imagine hata kama mapenzi ya watu huko pale can you imagine hata kama mapenzi ya watu eti pesa juu ya sheria yule ambaye ameona nimedata kwa yule nani kwa juma mboto mm. kisa pesa mm. azitafute azitafute ili na yeye <laughs> azitafute azitafute yeah. na... ili nizame na kwake eh. si wameona nimezama kwa juma mboto kisa pesa eh, si wazitafute mm. ili na mimi niende kuzama huko huko kwenye hizo pesa zao basi <laughs> <laughs> naitwa Jackson wa kizazi kipya naifuatilia Alexandra TV ukitaka kupata habari nzuri fuatilia Alexandra TV <laughs> tu yes bane kama kawa mambo vipi mtazamaji wa Alexandra TV online kama kawaida mimi naitwa PI Alexander Arthur nusu mtu nusu mashine the pilot ndo mimi kama kawa tuko na picha ni bende kamera kwa siku ya leo tutapiga story na Edwin Makaya mama la mama wanasemaga pisikali inakuwaje mama fresh uko poa ndio hongera sana umetisha umependeza asante leo kwenye jekundu fulani hivi paka mdomoni <laughs> kaida da i say uh, lakini watu wago wanajua gharama hiyo madude sawa Kwa mimi naona inafika mpaka chini huku. Eh? Ya kawaida. Zunguka kwanza watu waone. <laughs> Kali sana. Kali sana hiyo. Ni gharama ambayo sio ya kawaida. Akina sisi hatuwezi. Ya mna ni ya kawaida tu. Oh yeah, ni ya kawaida. Mm. Poa ongera sana. Kwanza tutaanzia sehemu moja. Siku hizi nimeona kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kuhusiana na Edwin baada ya Edwin kuweka hadharani mahusiano yake. Kwanza tunaweza kuzungumzia nini? Kuhusiana Mahusiano yako jinsi watu wamewaka sijui labda ndo wivu ndo nini Kwa nini wanawaka wanajua kilichomo ndani Atuelewi sasa Sasa mtu inabidi uwake ushajua hapa kuna nini sawa okay. Sweti kwa sababu umeona mtu amesema kitu mm. ndo uanze kumwakia ya okay. nini sasa mm. Wanajua kweli wake nani ambao upo ndani kabisa kabisa mm -hmm. Okay labda watu wakajiuliza kwanza tuanzie kwanza sehemu moja Ah ninyi na Juma Mbuto mlikutanaje kwanza Mwanzoni kabisa. <laughs> yeah, ndio nani Juma Mboto nilimfahamu kitambo sana. Okay. Sana. Kwa sababu alianza kuja huku sweti ndio mara ya kwanza yeye kuja huku. Kwa yeah. sababu ni mara tatu anakuja huku. Mm. Sawa. Na ukitaka kujua tulifahamiana vipi na Juma Mboto unaweza kumuuliza sema tu ashinda Marekani. Kuna mm. mkaka rafiki yangu mm. ambaye tulikuwa tunaishi naye huko Mwere. Mm. Eh rafiki yangu sana. Asante. Okay. Mm. Ndio naweza kujua tulianzia wapi na Juma Mboto ku mahusiano ya kuongea nini. Okay. Lakini sema watu wanachukuliaga kitu na uzito fulani hawajui ndani hicho kitu kuna nini. Mm. Yaani nyewe mnapani kitu na kitu sijui nina nini. Niliona interview nyingi tu za watu. Mm -hmm. Asa unakutana mtu anaandika status yaani anatafuta media mwenyewe. Media mm. kuliko kumtafuta yeye anazitafuta. Hatari mm. sana. Hatari sana. <laughs> Okay lakini kwa upande wako wewe binafsi labda tuzungumzie mahusiano yenu. Ah mko na miaka miwili na watu wengi walikuwa wanajiuliza, ah, mbona Edwin aweke hadharani mahusiano yake? Ulikuwa kwenye mudi gani mpaka uweke hadharani umeamua nini au nini ambacho kilikupushi hasa kuamua kujiamini na kuzungumza? Kwa sababu nimeona nimepiga story na Rizkan ameandika kuwa Edwin alikuwa anazungumza hawezi akaweka mambo yake public. So kitu kama naiko unaweza kukizungumzia vipi? Riskani mimi mm -hmm. sina cha kumjibu hapa kwa sababu nikimjibu tutakuwa tunachafuliana bure. Okay. Sawa? Yeah. Na nikimjibu ni kama na mpandisha brand kwa sababu hizi kwa mpandisha brand. Ya, yeah, mtu akuongelee kila mara wewe unapanda kwenye media sio mara ya kwanza yeye kupanda kwenye media kuniongelea mimi. Mm -hmm. 
Nafikiria nani ya kwanza interview kwanza wewe ndio uliifanya naye. Okay. Ananiongelea mimi sijui nina ujauzito wake. Mambo mengi sana aliongea mbele yenu. Mm. Sasa mm. afu akawapa baada ya wiki nitakuwa ni eh. yani baada ya wiki nitakuwa ni nitakuwa nisha kwanza ni mwaki. Mm. Uliona nini? Hamna mm. kitu ambacho ulikiona. Okay. Sasa mm. kwa hiyo yale ambayo aliyaongea mm. ameongea yote sijui nyumbani kwetu anamfahamu sijui mimi sijui kama kuna mabido yangu mimi na yeye sijui tulikuwa tunaongea video call sijui nina nini yale yote hata ya kunyumiza kilicho niumiza ni pale mm. yani akiongea kitu anamchanga na mamangu mimi mm. yani ni kitu ambacho kina kin, yani kimekuja sasa kuni hasiri ya akili yangu bora kuongelee wewe bora niongelee mimi anichafue mimi lakini asimtaji mamangu Mm-hmm. Asitaki kumzalilisha mamangu mbele za watu. Saa okay. mamangu ajui kuonekana mwanamke wa ovyo ajui nani malezi mm-hmm. kwa sababu yake eh. Mm-hmm. Kimenumiza sana. Okay. Nilifuatilia interview ya nani ya yeye na Alobo vibe. Mm-hmm. Ameongelea tena mamangu humo humo. Saa. Mm. Yaani sitaki. Yaani atakapoona wewe nani kipindi hichi yani aliheshimu ajeheshimu. Mm. Sihitaji yani sihitaji mazoea. Mm. Ninaona aliwatangazia pale sijui leo tunaenda kushuka picha mimi sishuki picha na mtu. Unichuk, unichukiza alafu mimi nifanye kazi na wewe. Amen. Chombo wa bosi. Imeenda hii. Eh. Chombo wa bosi. Imeenda hii. Eh. Kazi yenu. Imeenda hiyo wala mimi sina shida. Hauna shida. Hata wakisema eti nimezima nini nini haina shida. Mm. Yeah. Ah, lakini unafikiri kwa nini riskani akuzungumzie mara kwa mara? Mimi sijui maana yake. Mm-hmm. Sawa? Yeah. Sijui maana yake yeye kunizungumzia mara kwa mara sijui kila media anapanda anamwongelea Edwin kila media anapanda anamwongelea Edwin. Mm. Hmm? Sijui anadai mimi nina nikipanda kwenye media nakataa ajawe kunitongoza na nini? Ananitafutia na nini? Okay. Anachokitafuta kwangu ni nini? Mm. He? Eh? Saliwaambia eti ashawahi kuzana na wanawake wanne. Mm. Akuambia hivyo. Yeah. Ana watoto wanne. <laughs> ni mweu sana uriska. Mm. Sema tu kazi yake nishaona kazi ya rizikani ni kuzalolisha tu wanawake. Mm. No kazi yake kwa sababu tuliona haya yote matukio yalitokea tokea hapa mm. ni kuzalolisha tu wanawake. Mm-hmm. Unaona? Na mtu uaga aishi hivyo. Anasema kuwa anataka kuwanyohosha, kuwaweka wanawake kwenye mstari, wajielewe. Sio kunyohosha, ni mm. kujizalilisha. Ushagaona comment gani ambayo anapewa nzuri? Mm. Eh? Mm-hmm. Ajeshimu, ajiweke nafasi yake, ni mtu mzima yule tayari sawa. Mm. <laughs> uh, kwa, 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 kwa upande wako unafikiri kuwa ni kitu gani ambacho kwa sababu yeye anazungumza kuwa ashawahi kudeti na wewe kuna ukweli wote kwanza hapo Achana na wewe mambo bana achana na wewe mambo Dogiz, na yani na nyie media ndio mnasababishaga kitu kupanda juu mm. ulionaga uliliwajaga kunikuta mimi nasimama naye uh-huh. eh? ni kujikosha tu Licha ya kujikosha sawa mm. au kipindi kile alikuwa anambebelea mkiwa wa follow mm. uliwajaga kumuona anasimama na mkiwa wa follow Mhm. Eh? Kwa hiyo yeye ana Au yani utakutana yeye kitaka kuingia kwenye media. Mhm. Edwin. Rechopia. Hivi hivi. Ami kwani wa nini? Mhm. Eh? Mm. Yaani mtu ukikaa unajeheshimu. Mhm. Mbona mimi sijaweka ku, nani kupanda kwenye media nije kumchafulia? Mhm. Ajeheshimu mimi sitaki jaribu na mtu. Okay. Sawa? Mm. Najua maisha yangu mimi najua kesho kesho kutoa watoto wangu ataishije. Mm. Sasa sije kulisababisha mimi nje kupata stress ili nije kuhangaisha watoto wangu aje kushuma sha ajabu. Waga na kusumbua sana. Yaani waga na nisumbua sana. Sasa mimi shida yangu ni moja, sawa? Mm. Tunaweza tukakaa. Unaniongelea kila kitu. Mm. Sawa? Mimi nasema gani nadhani kafungwa kisa mtu. Okay. Yaani azidi tu kunichafulia. Mm. Azidi nasema azidi kunichafulia. Mm. Mbele tutaona mziki utakapokwenda. Mhm. Nafikiri nimealiza. Okay. Ah, lakini baada ya wewe kutangaza mtu wako au wewe kuonekana na Jumambuto, ushapata changamoto nyingi sana tofauti na riskani? <laughs> changamoto kama zipi? Ah, labda watu kukuandama, vipi ajui nini na nini? Sizani kwa mimi mwanaume mwenye akili, mm. atamwandama mwanamke kivipi? Mwanaume mwenye akili kama wewe hivyo na nini? Mm. Usikie ti unamtongoza mtu amefanya kitu fulani, mm. uje kumwandama mtu kwenye sana. Eh? Sikiza ni kwambie kile kitu kama ambacho tulikifanya na, na P-boy. Yeah. Sinyo wote mlikuwa mmeshudia yeah. ni, ni mambo ya kweli. Yeah. Paka sasa hivi yako wapi? Mhm. Eh? Kwao kuna kiki. Au waje kum sio siwezi nikasema ni kiki au sio kiki. Waje kumposisha kaka watu raa bure. Aweza waje kumweka. Ana mwili mzuri yule. Asije akarudi amegonda. Naweza akagonda kisa maneno ya mtu ambaye tu aeleweki. Uh-huh. Sa, Sawa. Aweza akagonda kisa tu maneno ya mtu ambaye aeleweki. Hey. Ambaye yani akiamka yani boda. Akilala kiamka ni fiatu. Fiatu wewe. Ni mpaka Alexander paka poda. 
Tia ana huzuni sana na Edwin. Ndio akakupaka poda. Eh, hivi. Mimi si nizoe. Na sio asimtaji mamangu sawa mimi sijawaiga kumtaja mama yake kwenye media yote. Okay. Sawa. Yeah. Asimtaji mamangu na mheshimu mamangu. Mm. Sawa, mm. na mjali mamangu. Mm. Ha, yani hapa duniani a, a, yani a, usimwambie mtu eti mama yako hivi na hivi sawa hata mm. mama yako ni chizi mm. usimwongelee nani mama mwenza wako mjeti mama huyu nani mama fulani ni chizi ni nani anaumaga sawa mm. mamangu aje kuchukua nani mimi mamangu akili zake nazijua mm. sawa mm. nyewe nyewe si mnakutaga yeah. hapo aki yeah. yani akiamwaga kucheka na chekaga lakini akiamua kuongea kweli anakuambia anakuambia ana sasa sasa <laughs> nacho mwo, nani nacho msikilia huruma mm. mamangu akija kujua ya mambo Mm. Sa, mm. yes ana dai mamangu alikuwa mkaribisha nini anapewa viti nini kama mambo hayajakaa sasa sisi tunasafisha. Yaani inawezekana alikuwa anaheshimiwa kweli. Mhm. Si ana dai. Mm. Sa, ana nini sasa siko mamangu akija kujua hiyo mambo. Cha moto atakiona. Sa. Oh, yeah. Kwa hiyo kuna nyumba abati. Mhm. Pale hata ataona gisi patakavyoaka. Okay. Sawa. Ah lakini ah, katika mambo baadhi ambayo sasa hivi anaendelea kutokana hicho ambacho ulisikanya amekiongea Nimeona pia amesema kuwa amewapa miezi mitano. Yuko pale? Miezi mitano kati yako na mtu wako. Aone mapenzi ataenda wapi? Ukiona mtu labda anakutabiria hivyo unaweza kuzungumzia vipi? <laughs> miezi mitano. Yuko pale? Ameongeza. Ameongeza. Yaani miezi mitano ameweka mbali sana, aweke wiki hii. Moja. Ya. Yeah. <laughs> miezi mitano ya nini? Mbona uko ni mbali? Hmm. Wiki moja. <laughs> wiki moja. Nina mchuma Marekani. Hey. Hey, kwa hiyo Edwin hawezi kunisumbua. Na hata nisumbua nini na yeye? Ana mchumba huko wewe. Tukipita nao na yeye atapita. Pisikali yule. Nasema Ana hivi. Pisikali huko. Kama yeye ni na yule mwanamke wake ni pisikali kwake, hmm. na mimi ni pisikali kwa yule ambaye ananipenda na nisamini na kunijali. Boss the boss. Basi nimemaliza. Nimeisha hiyo. <laughs> Ebane kama kawa hapa pale Alexander TV online mimi naitwa PI Alexander Arthur nusu mtu nusu mashine the pilot ndo mimi tuko na picha ni the camera tunapiga story na Edwin Makaya right now tumezungumzia issue fupi kuhusiana na Rescan Rescan mshikaji fulani hivi Mr Nobody from Grand Music ambaye ali alizungumzia kidogo ame comment kuhusiana na mahusiano mapya ya Edwin ah, lakini Edwin labda unaweza kawafahamisha mashabiki wakutabirie vipi mahusiano wako mapya na Juma Mboto. Yaani ningejiwaga kwanza mwanzo ma, maisha ya sana ndo kisi alivyo. Eh, hey, usingeimba, usingefanya chochote. Ah, ningekufiaga tumboni tu mama. <laughs> Kwa sababu nisije kuyaona hayo yote ambayo ananipitia mimi. Sana ina vita. Ah. Eh. Hey. <laughs> Sana ni hatari. Ni hatari kwa. <laughs> uje ku hivi nashangaa mtu. Mm. Uje kuongea kitu kwenye media alafu uje kuniandikia mimi inbox. Hii ndo kisi mziki unakuaga, hii ni kiki. Mimi ndio yule alivyofanya hivyo. Mimi si yani sijafurahiwa, sawa? Mm. Uwezi kuja kunizalilisha mimi mbele yani kila mtu. Mm. Kila mtu ana yani mambo ya TV ni mambo ya kila mtu kuona. Mm -hmm. Ni kitu cha dunia nzima, mm. sawa? Yeah. Hata wazungu wanaweza wakaona sema tu ruga ndio inaweza kuwasumbua. Mm. Afu uje kumwongelea mtu vibaya mbele ya ya media. Alafu na huku inbox hewa na nakupenda. Nina nini? Sasa nakupenda, kupenda nini? Anaandikaje? Anaandikaje? Yule pale asha kwa mtu mzima, si unajua hivyo? Yeah. Rizikani yako simi yake 26 pale. Mm. Lakini bado anajichanganya tu. Ajui maisha yake mbele atakueje. Mm -hmm. Sawa? Mm. Yaani ajeheshimu, ajeheshimu sana. Mimi ni kome. Kwa sababu najua hichi anachokitafuta hapa ni kiki. Lakini Bwana. asha kuandikia inbox labda ku Mimi nakwambia hivi, sio mm. kila kitu tuyo tunaweka tu fabric mbele za watu. Mimi mm. nasema tu yule ni mweu. Mm. Sawa? Mimi yeah. sitaki kunichanganya mimi akili yangu changanye piskali najua yani najua piskali kama wala naweza nikasema mimi simtegemee yake eti ndio ni mtegemee mwanaume mimi kwa mimi hapana mm. sawa mm. nina akili zangu Mungu wa, yani aliniumba na akili zangu toka nilianza mambo ya kutafuta ila kuangaika mimi mm. bado ni kingali mtoto mm. sawa yeah. kuangaikia maisha yangu mm. yani, eduna amechukia sana yani imechukia sana sana tu na mm. najua tu wataona hapa kuna watakao comment eti edwina sijui hivi na hivi na hivi mm. sawa Nimechukia hata hata wenyewe watazamaji wakione hichi kitu mm. au mtu fulani tu asimamie mbele ya media kumwongelea mambo ya ajabu mm. lazima umie mm. sawa waga wanakuja ku kwa sababu hawajui mm. nani nani hawajui uzito wa maumivu kwenye moyo okay. lakini mimi nimeumia sana hicho ambacho Rizkani amefanya okay. yani ameandika kimakusudi media zimfate mm. ili aniongelee mimi a comment anatoa mtazamo wake Kwanza angifanya hayo mambo yote angisubiria tu shoot hiyo nani ngoma yake hiyo chombo ya boss eh mm. 
Angifanya hata hicho kitu etia asubiria kwanza to shoot ndo nifanye hicho kitu. Kwa sababu mimi tulikuwa tumepatana twende kushika nani picha ya cover mm -hmm. ili ngoma ipo nani mm -hmm. kama ma Jumatatu huko tu tu shoot. Ngoma alikuwa anazungumza kwa mtaenda photo shoot. Atenda na nani? Ndio jinsi alivyokuwa anatuambia leo hivi. Baadaye baadaye. Labda sikuzaliwaga na mwanamke kama yule ambaye mmemwona pale. Tavaa vizuri eh? Nasema hivi mimi nikienda kushika nae picha uko photo shoot. Kwani shida iko wapi? Labda sikuzaliwa na yule mwanamke ambaye mlimwona pale. Mm. Yeah. Wewe vaa vizuri nendeni wana. Atakuwa wache. Wache bi. Tapiga picha nzuri sana. Wache yule. Ndio yule aliyepigaga zile zingine zile. <laughs> za blaza pi. Hatari sana. Lakini wacha anajua kupiga picha. Ninyi watu wawili mkikutana pale itakuwa ni unyama na rizi. Hmm? Kwa hasira sana. <laughs> Ebane kama kawa ya pana Alexander TV online mimi naitwa PI Alexander Arthur nusu mtu nusu mashine the pilot ndo mimi tunapiga story na Edwin kwa siku ya leo. Sawa, so, labda kuna chochote ambacho ungetaka kushare uh, na mashabiki zako kuhusiana na haya ambayo yametokea, unaweza kuwaahidi nini? Unaweza kuwaambia nini? Kwanza kuhusiana na mahusiano yako mapya, pili kuhusiana kazi zako za hapa na pale. Kwa sababu pia tumesikia unataka kusainiwa after all brand. <laughs> Naweza nikamwambia mashabiki mm. na wapenda sana mm -hmm. na nawapendaga tu. Mm. Kwa sababu unajua mashabiki anaweza kukomenti kitu kibaya lakini uko anapasipatilia mambo yako. Yeah. Uko anakupenda. Yeah. Lakini ana comment pale ili ili mm. mradi kitu tu mm. kisonge mbele. Okay. Yeah. Sa, Ni support pia. Yeah. Naweza nikasema comment zao mimi azizi azizi kanivunja mimi moyo. Mm -hmm. Ila tu nawapenda wazidi tu kunipenda na wazidi kunisupport. Mm. Waachane na hiyo ngoma rizikani. Kuna ngoma yangu mwenyewe ninaiandaa nafikiria nilitangazisha. Ni Bwana subiri kwanza subiri kwanza. Aachane na ngoma rizikani haujaimba wewe. Nimeimba. E, kwa waachane nayo. Waachane nayo tu. <laughs> Sawa. Kuna ngoma yangu ambayo nitatoa mimi. Mm. Mungu akisaidia taenda. Tunajua hata nyie mtanisaidia, mtanisupport. Yeah, hata mashabiki zangu watani watanisupport hivyo hivyo. Kwa ngoma ipo hiyo nyingine waachane nayo. Eh. Mta nani tu kwa sababu mimi sipendagi. Yaani kwenye maisha yangu mimi. Asha haribu. Yaani shida tu ni moja kwenye maisha yangu. Mm. Uwezo ukanikuta mimi nasimama na mtu. Mm. Yaani tutupiane maneno. Mm. Ni kitu ambacho kiuaga kinanishinda sana kwa sababu najuaga mbele mm. kuna safari ndefu. Kuna maisha. Saa. Mm. Kama sio mimi mtoto wangu yupo. Mm. Sa, mama wangu yupo wadogo zangu hapo. Mm. Kwa hiyo siwezi nikaja kugombana na kila mtu kisa mambo tu ya ajabu. Okay. Na ndio maana huaga napenda kujishusha sana kwenye mambo ya hivyo. Okay. Si kuna wanawake wananiongelea vibaya. Ushaona na wajibu. Mm -hmm. Yaani si na huo muda kuwajibu. Kwa maana mm. nini? Anaongea mradi wa muone mbele za TV. Mm. Lakini mimi ninachofocus nacho ni maisha yangu mimi mwenyewe na kazi zangu basi. Maisha hiyo. Yeah. Oh yeah. Kusiana na hayo mambo ya after mm. all brand siwezi nikayaongelea hapa bosi ataongea mwenyewe sweti bosi ataongea mwenyewe mm. saa kwa sababu mabosi wapo wengi kwenye after all brand sio juma mboto tu mje kumuonea mkaka wa watu na wewe ndio uliyosababisha haya yote unamsemea sana unamsemea sana unamsemea sana wewe ndio uliyosababisha haya yote afikie wewe huyo tunataka tujue mjua nini si ukweli na tumeujua yes ulitaka ufiche mashabiki zako mashabiki wanapenda ukweli wale Mwani nisemaga pale mbele ya kibina na natoka na wewe lakini watu wakuchukulia kwa sababu ni juma mbote. Si wanajua mimi mimi maskini ya Mungu nimetulia yani mimi sina shida sina kwekwere sina zile mbambamba nini. Juma mbote. Haya na ni kuhusiana na after all brand. Hayo ni mambo yataongea na hayo mambo ya after all brand. Hayo mambo yataongelewa lakini mimi siwezi nikawa na uzito wote ule wa kuongelea hayo mambo sasa hivi. Okay. Yeah. Kuhusiana na mahusiano yako na bosi Unaweza kumwambia nini bosi sasa hivi? <laughs> Labda ushauri kwake. Ikiwa ni ushauri nitamwambia nikiwa naye. Mm. Si ndio unachokitaka. Nikiwa naye, ka... yani ukitaka. Mm. Ukitaka usikie ushauri wangu mimi naye. Mm. Njoo sasa baadaye tu utausikia. Wewe Edwin wewe. Eh. Hey. Acha wewe. Njoo baadaye utausikia. Blaza atasirika tena wewe. Nani kusirika? Mablaza wale. Ah, ni ya kwao. Yaani mimi siwezi nikamkataza mtu kuchukulia kitu serious. Mm ambacho ana uhakika nacho. Mm. Media ina mambo mengi. Mm. Sawa, media ina mambo mengi. Mm. Hii hii media inaweza kusababisha hata mtu uje kumpigia mke wako kisu. <laughs> Sawa, uje kumzalilisha mke wako. Hii hii media hivi. Oh yeah. Unasikia? Mm. Unajua hata mzazi mwenzangu mwenyewe anileza naye. Mm. Apendaga haya mambo. Yanamuaga kumbe na kawivu ana. Hey, hey, Sawa? Hey, hey. Yanamuaga kisa nini? <laughs> kisa. <laughs> ah, kisa haya ya mambo ya media. Mimi ninachokijua katika mahusiano hey. asilimia kubwa ya ma ex 
waga wanakaleka eh hey, kawivu kidogo au sio sasa mimi shida yangu naaga moja mimi nikiachana na wewe eh mm. mfano na atongozwa na wewe vinaisha mm. ya nini ni kufuatilia uh -huh. au nikuharibishie kwa watu sijui au mi hata si unaona unaweza kanitongoza mm. ya kaisha mm. unaweza kaniambia eti fulani kuna binti fulani nampenda na nini eh Nipo tiari kwenda kukusimamisha huyo binti na kumwambia moja mimi tatu sawa sio wivu mimi labda awe yani pisi ya kawaida kawaida tu hata awe pisi kali kunishinda mimi oh. sawa nitaenda nikubali yule si atanipiga amna nipiga chini kwenye status mtu wewe mtu imagine ushatongozwa na mtu ya kaisha mm. eh mm. kwa nini una ni mm. kwa nini umweke wivu mm. si pale mnapomalizana si kila mtu alijiamulia eti mimi na huyu vimeisha ah yeye amesema kwamba uh, labda tuchukue kwa pande nani kwa pande nani mimi bado ninasema kusweti yeye nani sikizani kwambi hata wewe hivyo kinitongoza vikiisha naweza nikakusimamishia mwanamke yoyote yule sawa nitawaambia kwa maana nini na yule mwanamke sitoku kuja kuchafulia wewe kwa yule mwanamke kama kwa nje maisha yangu akiwa piskali wivu wewe wivu wa nini ndapo anakupiga chini wivu wewe tomwa Uvana wivu. Mm, taole vya wivu. Sawa, lakini pia wamezungumzia ishu ya pesa. Labda watu wengi wanazungumzia ishu ya pesa. Eti ya pesa ndo zimesababisha kwa sabu wana maisha mazuri yule jama. Tukisema ukwele juma mbutu wanaonekana tu. Anagusa pesa. Hata mimu yona mkubali, nikimuona tu. Najua anagusa pesa. Kwa watu wanajaji labda ule muonekano wa pesa, tusogele kidogo huko. Hei. Watu wanasema labda ule muonekano wa pesa, kunekana na pesa, ndombana edu na medata. Eti pesa juu ya sheria. Yule amba meona ni medata kwa yule, nani kwa juma mboto, mm. kisa pesa. Mm. Azitafute. Ili na ea. Azitafute. <laughs> Azitafute. Ya. Yeah. Ili nizame na kwake. Eh. Si wameona ni mezama kwa juma mboto, kisa pesa. Eti siu. Okay. Wazitafute. Mm. Ili na mimi nende kuzama huko huko kwenye hizo pesa zao. Bas. Tusuyongele sana. Ngeisha hiyo. Ye. Yeah. <laughs> Edwin wewe. Hmm. Ah, Titu tafute pesa hmm. Tafuta na wewe pesa Pambania, ninazo, ninazo. pambania maishi Ninazo wana Ninazo. Sina mimi Auna Sinaona Nina pesa wana Tazitoa hapi Nina brandi na nahela Saka oo <laughs> Ebane kama kawa ya pan Alexander TV online Mina ituwa PI Nusu ntu nusu machine ya the pilot Ndwa mimi Alexander Arthur Tuko na picha nbi ande kamera Tumepiga mwingi, tumezungumza mambo mengi na Edwin Makaya kwa siku ya leo na ni Alexander TV online. Sina laziada katika kupiga story na Edwin Makaya. Bye bye. Alexander TV for professional updates.